Brothers, o vídeo de hoje é um tutorial. Só que não é de maquiagem, não. É sobre barba. Só que também não sou eu que vou fazer, né? No caso aqui, não tem, não tem como. Mas eu tava pensando em vocês, como eu sou a sua brother. Eu queria ajudar, porque se você precisa fazer a manutenção da barba em casa e não sabe nem por onde, eu chamei um cara que é expert no assunto. Que é o Lucas, da equipe da Barbearia Corleone. Bruninho, obrigada aí por esse apoio. E aí ele mostrou todas as dicas de como você faz a manutenção em casa mesmo, sem se machucar. Se liga só. Fala Renatinha, minha brother, tudo bem? Chegou a hora de a gente falar um pouquinho aí de barba para os nossos brothers que estão em casa precisando dar um trato na barba, certo? Eu vou começar com dicas básicas para fazer o desenho da barba, tá bom? Você vai precisar só de um aparelho qualquer de, de barbear e um creme de barbear, pode ser espuma, pode ser um gel de barbear. Vou começar fazendo aqui essa parte da bochecha. Vou passar um pouquinho de creme. Nessa região da bochecha, para ficar legal, a gente sempre costuma deixar aqui na altura da boca. Então, como que você vai fazer para deixar mais retinho na altura da boca sem errar, sem descer muito o desenho? Eu costumo delimitar com a mão. Certo? Pego aqui o finalzinho da boca, coloco a mão e uso o aparelho de barbear para passar aqui na região que a gente gostaria de tirar. Vamos fazer do outro. Talvez fique igual o meu ficou aqui assim, ó, um pedacinho para fazer do bigode. Você precisa só prestar muita atenção, esticar um pouquinho a pele para fazer o detalhe. Não tem muito segredo, tá? Você vai fazer muito de acordo com o seu gosto, certo? Eu gosto assim, mais natural, aqui na altura da boca, eu acho que fica legal em qualquer tipo de rosto, em qualquer tipo de barba, certo? Aqui embaixo, vocês podem ver, fugiu bastante do desenho, tá bem comprido. O correto para se fazer, para quem usa a barba um pouco maior, ou até mesmo para quem passa uma máquina na barba, é a gente não subir muito aqui assim para não dar muita manutenção, entendeu? Então, o que eu gosto de fazer? Eu tenho, eu tenho como referência o gogó, coloco dois dedos em cima do gogó e marco uma linha reta, correto? Então, eu, eu perco um pouquinho só o pescoço e imagino uma linha reta. Vou passar aqui o creme. Vou erguer só um pouquinho o pescoço. Começo pelo meio. Vou fazendo uma linha reta. Bom, feito isso, lembrando que a barba, minha barba é um pouco maior, então ela vai ter esses cabelinhos aqui que vai ficar pra lá ou pra cá. Isso daqui a gente arruma com o pente depois, mas ó, vocês conseguem reparar que ela ficou bem retinha. Por quê? Mais reta. Porque ela acompanha o maxilar na hora que você fica de perfil, assim, por exemplo, entendeu? É um desenho que dá super certo, muito fácil. Tá? Agora a gente vai para uma outra parte da barba que é um pouco mais difícil de fazer, mais complicada. Mesmo eu que sou barbeiro, fazendo em casa é fácil de errar. Então a minha dica é não tenta deixar muito certinho, tá bom? É essa região aqui, ó, na lateral da barba. Vou colocar um pouco de creme já dos dois lados. A minha dica é o seguinte, vai pegar o aparelho de barba e vai colocar bem embaixo aqui, ó, da sua orelha, certo? E desce com ela reta. Sem querer caprichar muito, tá bom? Isso aqui é só pra dar uma limpada, só pra dar um, um shape legal na barba. Deixar ela com o aspecto mais limpo. Ó, aqui de novo, referência da orelha é isso aqui. Coloca ela bem embaixo. E desce reto. Fechou? Vai faltar o bigode agora, né? O bigode eu costumo fazer com uma tesoura. Se você tiver uma máquina que seja menorzinha, aquelas máquinas de fazer acabamento aqui assim, é legal também, tá bom? Eu só tiro ele da boca. Já deu uma limpada legal, deu uma definida, entendeu? Vou 
eu, eu gosto de fazer só isso porque a minha barba ela é um pouco maior, entendeu? Então se eu tiro muito do bigode, eu acho que não combina tanto, tá? Basicamente, para você fazer o desenho da sua barba é isso. Não tem muito segredo, entendeu? Você vai ter a referência aqui da sua boca, vem um pouco mais reto. Aqui você vai ter a referência do gogó, dois dedos para cima. E aqui a referência da orelha, desce retinho. Então esses são os cuidados básicos que você deve ter aí na sua casa para você conseguir ter uma barba alinhada, conseguir fazer o desenho da sua barba bacana, certo? Para quem tem a barba maior assim, igual a minha, é necessário você passar um óleo de barba ou um balme. Isso daí vai dar uma hidratada na sua barba, vai deixar sua barba com aspecto de mais saudável, certo? Então é isso, meus brothers. Renatinha, muito obrigado. Sempre conte comigo. Tamo junto, até a próxima. Tchau! Bom, eu vi que não tem muito segredo não, mas com as dicas desse fera aí, com certeza você vai conseguir fazer a manutenção da sua barba em casa com toda a tranquilidade. Mas se vocês tiverem mais sugestões é, de pauta, o que vocês querem saber, se vocês querem mais dicas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Entra lá no Insta do Lucas também, segue ele lá no Instagram, arroba Lucas Roseira, e segue a Barbeira Corleone também. Quando tudo isso passar, quem ainda não conhece... Tem que conhecer. Se inscreve aqui no canal e se liga que toda semana tem vídeo novo. Afinal, eu sou sua brother, tô aqui pra te ajudar. Beijo, fui!